고소반도는 관동지방 동남부의 태평양에 접한 반도로 지바현 대부분을 차지하며 반도의 서쪽은 도쿄만 동쪽과 닿아 있다. 도쿄만을 가로지르는 터널 아쿠아라인은 도쿄 근교에 인기 있는 드라이브 코스로 가나가와현 가와사키시부터 휴게소까지는 터널로 연결되며 9.6km고 우미오타로 휴게소부터 치바현 키사라즈시까지 4.4km까지는 다리로 연결된다. 아쿠아라인은 총 15.1km의 4차선 도로며 1997년 개통됐다. 총 사업비는 1조 4,409억 엔으로 원화로 환산하면 약 15조에 해당한다. 우미오타로는 바다에 떠있는 빛의 뜻이며 인공섬으로 5층까지 편의점, 레스토랑과 각종 편의시설이 들어서 있으나 주유소는 없다. 영화나 드라마 촬영지로 자주 등장하며 주말은 정체가 심한 곳이다. 나는 집에서 출발해 수도 고속도로를 이용해 가와사키에서 해저터널을 이용해 우미오타로 휴게소를 향했다. 휴게소에서 커피도 마시고 간식도 먹으며 가나가와현과 치바현 그리고 도쿄까지 한눈에 들어오는 멋진 경치다. 날이 따뜻해서 후지산은 구름에 가려졌다. 휴게소부터 치바현까지는 다리를 이용해 건너간다. 공원에 가기 앞서 우리는 늦은 점심을 먹으러 식당을 찾았다. 나베 우동과 가치동 조개 살덮밥 소바와 미니 맛있는 식사를 마치고 나는 전망탑에 올랐다. 오늘 첫 번째 목적지인 후추공원은 도쿄만의 가늘게 튀어나온 곳으로 여름에는 해수욕과 조개잡이를 비롯해 낚시와 캠프장을 이용하는 손님들이 많다. 후추공원의 제일 끝에는 메이지 100년 기념 전망탑으로 1971년 환경 디자이너 이치하라 게니치로 씨에 의해 지어졌는데 나도 인터넷을 통해 특이하고 재미있어 보이는 이 건축물을 직접 보고 싶어 이곳을 찾게 됐다. 지방 관광지에 있어 하나의 랜드마크는 손님을 불러오는 좋은 소재다. 나는 호추공원을 출발해 노코기리야마로 향했다. 미나미보소 국립공원으로 지정된 해발 300m의 산으로 연간 80만명의 관광객이 찾는 곳이다. 고속도로를 이용해 시간을 단축할 수 있지만 해안을 따라 바다 냄새를 맡으며 비좁은 길을 천천히 둘러보는 것이 고소반도의 매력이다.